ഹലോ 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 ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡിനകത്ത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡിനകത്ത് വല്ല വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് താഴെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡാണ് ഇതിന് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മളൊരു ബട്ടനും ഉണ്ട് ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യണ് ഇവിടെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യണ് എൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അമ്മൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് താഴെ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും അതാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം പേര് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് നോക്കും ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ നോക്കും എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കും എങ്ങനെ അതിൻ്റെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണോ നോക്കും എങ്ങനെ ആ വേരിയബിൾ ഐ ഡി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണോ നോക്കും എന്നിട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആ ഡേറ്റ വേറൊരു വേരിയബിളോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതും നോക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പഴയ കോഡെല്ലാം എടുത്ത് കളയട്ട് പഴയ കോഡ് ഇതാ ഈ രണ്ട് കോഡെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ ബാർ ഹൈഡ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ആപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ബാർ കാണാൻ പറ്റും ആ ടൈറ്റിൽ ബാർ ഹൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഈ രണ്ട് ലൈൻ അടിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ ടൈറ്റിൽ ബാർ അങ്ങ് ഹൈഡ് ആയിക്കോളും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കോഡ് പഴയ നിനക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം പഴയ ഡിസൈൻ എടുത്ത് കളയാം ഓക്കെ പഴയ ഡിസൈൻ ബോ ഓക്കെ പഴയ ഡിസൈൻ ബോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയും വന്ന് നമ്മൾ ആ ആക്ടിവിറ്റി അണ്ടർ സ്കോർ മെയിനിലോട്ടും വന്ന് നമ്മൾ ജാവ ഫയലുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് എം എൽ ഫയലുണ്ട് ആ എക്സ് എം എൽ ഫയലിനകത്താണ് നമ്മൾ ഡേ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകാൻ നേരത്ത് ലേഔട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പോകാൻ നേരത്ത് ലേഔട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഡിസേബിളായി കിടക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു വണ്ണം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനേബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുക ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു യൂസറിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡും ഒരു ബട്ടനും ആ യൂസർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ലേബൽ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം യൂസറിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ് എവിടെ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ കോമൺ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസറിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കണം ഒരു പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൃത്യം മിഡിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സാണ് യൂസറിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ കൊടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം മീൻസ് റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം റൺ ചെയ്യാത്ത ടൈം എടുക്കുമോ തോന്നുന്നു റൺ ചെയ്യണ ടൈം എടുക്കണം നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓണായി ഒന്ന് ഓക്കെ അതാ ഇതാണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താണ് യൂസറിൽ നമുക്ക് യൂസറിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡേറ്റാസ് പാസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഡ്ജറ്റാണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന് ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസറിന് ഡേറ്റാസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മേജ് വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കണ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരിക ടെക്സ്റ്റ് ബോ ടെക്സ
ആട്ടോഫിൽ ഹിൻസ് അല്ല താഴത്തെ ഹിന്ദ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹിന്ദ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ എ വാല്യൂ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഈ എൻ്റർ എ വാല്യൂ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണ സമയത്ത് എൻ്റർ എ വാല്യൂ എന്ന് കാണിക്കും പക്ഷെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ആ എൻ്റർ എ എൻ്റർ എ വാല്യൂ മാഞ്ഞ് പോകും എച്ച് ടി എം എൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരേക്ക് പ്ലേസ് ഹോൾഡറിൻ്റെ പ്ലേസ് ഹോൾഡറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് അറിയാം ആ പ്ലേസ് ഹോൾഡറിൻ്റെ സെയിം വർക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഹിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഓക്കെ ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ വിഡ്ജറ്റിന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ ഓരോ വിഡ്ജറ്റിനും ഓരോ ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഈ ഐ ഡി ഇന്ന വിഡ്ജറ്റിനുള്ളതാണ് ഈ ഐ ഡി വേറെ വിഡ്ജറ്റിനുള്ളതാണ് ഓരോന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടി വിഡ്ജറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് ഒരു നെയ്മാണ് കിടക്കണം അത് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ വാല്യൂ വൺ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഐ ഡി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക ഇതിൻ്റെ അത് റീഫാക്ടർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഐ ഡി സെറ്റ് ആയി ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബട്ടൺ ആ ബട്ടൺ ക്ലി ഇനി വേണ്ട ഒരു ബട്ടൺ ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് അത് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിന് അകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി ബട്ടൺ കൊണ്ട് ബട്ടൺ നമ്മൾ ഡിസൈനിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യം മിഡിലി കൊണ്ടുപോയിക്കുക മിഡിലി കൊണ്ടുപോയിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ഓപ്ഷൻ കാണും അവിടെ കൊണ്ടു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് സൈഡും കണക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബട്ടണ് ഐ ഡി കൊടുക്കണ്ട കാരണം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോസസ്സ് നടക്കാനുള്ള അപ്പോൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ബട്ടണ് ഒരു ഐ ഡി നെയിൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട സ്റ്റെറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണറാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബട്ടൺ ഒരു ഐ ഡി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ബട്ടണ് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഐ ഡി കൊടുക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ബട്ടണ് ഒരു ഐ ഡി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടൻ്റെ പേര് മാറ്റാം ബട്ടൻ്റെ പേര് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ബട്ടണെ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ഹിയറെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ അടിച്ച് എന്നിട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് ഷോ മെസ്സേജ് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന് കൊടുത്ത് അതിനൊരു ഫംഗ്ഷൻ നെയിം കൊടുത്ത് എൻ്റർ അടിച്ച് ഇനി ഇത് മെയിൻ പേജിൻ്റെ അകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ എടുത്തിട്ട് ബട്ടണിൽ കൊണ്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ബട്ടൻ്റെ കോഡ് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അതിനകത്ത് ഓൺ ക്ലിക്കിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓൺ ക്ലിക്കിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് വാല്യൂൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷോ കണ്ടൻ ആക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു യെല്ലോ ബൾബിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ കോഡിൽ നമ്മൾ ജാവ കോഡിൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ബട്ടൺ കൊണ്ട് വെച്ച് ബട്ടൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ക്ലിക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഇനി ചെയ്യാനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂക്കകത്ത് ആ വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം റിസൾട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണ വിഡ്ജറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഈ ലേബൽ കണക്കുള്ള നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ ആണെങ്കിൽ ലേബൽ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ലേബൽ കണക്കുള്ള എലമെ
ഗ്രീൻ കൊടുക്കുക റെഡ് കൊടുക്കുക ബ്ലൂ കൊടുക്കുക അതിനൊക്കെ എൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മീൻസ് സൈസ് പതിനാല് മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുപതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സൈസ് മാറിയത് അപ്പോൾ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ അത് തോന്നിയ ആട്രിബ്യൂട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് കുത്തി പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം പിന്നെ ചില യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണും ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ജസ്റ്റ് എം സി എ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ പറയണുള്ളൂ അവരെ ലാബ് എക്സാമിന് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനും ആൻഡ്രോയിഡ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാനും മാത്രം ഒറ്റ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഇത് നോക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഈ വീഡിയോ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വിധം ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടും പിന്നെ കിടലും കിടലും യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾസിന് കയറിയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അതിലൊരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനലൊക്കെ ആര് കാണുന്നു മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതാണ് വേറെ കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ സ്വയം സംസാരിക്കണ കാണി ഇരിക്കണം ആ അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു ബിഡ്ജറ്റാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യണം പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതേ കണക്കുള്ള ബിഡ്ജറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ താഴെ കിടക്കുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ അത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഇട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ക്ലിക്ക് സംഭവം പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിഡ്ജറ്റ് ഓരോ ബിഡ്ജറ്റ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന് ഐ ഡി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്താൽ അപ്പം ഐ ഡി കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വെക്കണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ബിഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കുന്നെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏതെങ്കിലും ബിഡ്ജറ്റിൽ ഡേറ്റ പുട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനൊക്കെ ഐ ഡി കൊടുക്കാവൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബിഡ്ജറ്റിനും ഐ ഡി കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിഡ്ജറ്റ്സിന് മാത്രമേ ഐ ഡി കൊടുക്കാവൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കാമല്ലോ ഡേറ്റ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചില ലോഗിൻ ഫോമൊക്കെ കാണാൻ നേരത്ത് ഇങ്ങനെ കാണാം ഞാൻ ഫുൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ യൂ യൂസർ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ നൈമ് ഇവിടെ നൈം അടിക്കണ ബോക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രണ്ട് ബിഡ്ജറ്റ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഈ ബിഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വേല എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ജസ്റ്റ് അത് ലേബിളായിട്ട് അവിടെ ഷോ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷാലിറ്റി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ബിഡ്ജറ്റിന് ഐ ഡി കൊടുക്കാവൂ അല്ല എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് ഐ ഡി കൊടുക്കരുത് കൊടുക്കരുത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിഡ്ജറ്റ്സിന് മാത്രമേ ഐ ഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഓരോ എലമെൻറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു അതിന് ഐ ഡി കൊടുക്കും ഇനി ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജാവ ഫയലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബിഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബിഡ്ജറ്റിന് ഒരു വേരിയബിളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ വേരിയബിൾ വെച്ച് ആ ബിഡ്ജറ്റിനെ ലിങ്കും ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇതാണ് ജാവായിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക ജാവ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബിഡ്ജറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു എളുപ്പം അഴിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് കോഡ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക സ്പ്ലിറ്റ് കോഡ് എടുക്കുക ആദ്യത്തെ ബിഡ്ജറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും എന്നാണേ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് കളർ കണക്ക് ഹൈലൈറ്റ് തുടങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഹൈലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നും എന്നിട്ട് ഈ ഹൈലൈറ്റിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സമ്പിൾ കോഡായിരിക്കും എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ്
നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാതെ കൃത്യം താഴെ കൊണ്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജാവയിലാണ് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ജാവയ്ക്കകത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യണത് ആ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ആപ്പ് കോംബാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം ഇപ്പം ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ വല്ല വിഡ്ജറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇപ്പം ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ വല്ല കോഡ് എഴുതിയാലും വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ അത് ലിങ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇത്രയും അകത്ത് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മീൻസ് ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറണമെങ്കിൽ അത് ജാവ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ജാവയ്ക്കകത്താണ് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൃത്യം മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എക്സ്റ്റൻഡ് ആപ്പ് കോമ്പാക്റ്റിൽ താഴെ വേണം നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വിഡ്ജറ്റിനെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇനി അടുത്തൊരു വിഡ്ജറ്റുണ്ട് അടുത്തൊരു വിഡ് വിഡ്ജറ്റാണ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ അപ്പം ഈ ഒരു വിഡ്ജറ്റ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിൻ്റെ കോഡ് ഹൈലൈറ്റ് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ കോപ്പി ചെയ്യുക ഇവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ഐ ഡി ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇവിടെ കൊണ്ടങ്ങ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചുമന്ന ലൈറ്റ് കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ ആൾട്ട് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആൾട്ട് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു എറർ മാറും ശരിക്കും ആ എറർ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് വിഡ്ജറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കണ്ട തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് മാറ്റണമെങ്കിൽ ആ എറർ കാണിക്കും കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആൾട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ക്ലാസ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യണം അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ട ഇത്ര മാത്രം ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റായിരുന്നു ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക സ്പെല്ലിങ് നോക്കണ്ട എന്നാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വിഡ്ജറ്റ്സിൻ്റെ വേരിയബിൾ ജാവ കോഡി കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട് ബട്ടന് ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കാത്ത കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടണ് നമ്മൾ അല്ലാതെ ഒരു ഓൺ ക്ലിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടണൊരു ഈവൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൺ ക്ലിക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് വേരിയബിൾ കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓൺ ക്ലിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കൊടുക്കുന്നത് നിർ വേരിയബിൾ കൊടു കൊടുക്കണ്ട ഓൺ ക്ലിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ബട്ടണ് വേരിയബിൾ കൊടുക്കണ്ട സെറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേരിയബിൾ എന്തായാലും കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഈ വേരിയബിൾ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് വിഡ്ജറ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ഈ വേരിയബിൾ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് വിഡ്ജറ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റത്തെ വേരിയബിൾ കോപ്പി ചെയ്യുക ഇവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടു സെമി കോളം എടുക്കുക ഒരു പരാന്തിസിസ് ഈ പരാന്തിസിസിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ വേരിയബിൾ ഏത് വിഡ്ജറ്റിനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വാല്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേ വേരിയബിൾ ഏത് വിഡ്ജറ്റിനായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വാല്യൂ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഏത് വിഡ്ജറ്റിനുള്ളതാണ് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഈ പരാന്താസിസ് ശരിക്കും ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് വിഡ്ജറ്റുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇനി ലിങ്ക് ചെയ്യണം ലിങ്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്താൽ ലിങ്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഡോട്ടിൻ്റെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഡോട്ടിൻ്റെ അവിടെയാണ് കൃത്യം ഐ ഡി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഐ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഐ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എഡിറ്റ
ആർ ഡോട്ട് എ ഏത് വിഡ്ജറ്റായിട്ടാണ് ലിങ്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഏത് ആ വിഡ്ജറ്റിന് ഐ ഡി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം അപ്പം അതിൻ്റെ വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ആ ഒരു വിഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഐ ഡിനെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഐ ഡി എന്തരാണ് വാല്യൂ വൺ വാൽ വൺ ആണ് വാൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഐ ഡി വെച്ച് ഡിക്ലെയർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വേരിയബിൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഇനി അടുത്ത വിഡ്ജറ്റിൻ്റെ വേരിയബിൾ ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അതിൻ്റെ വേരിയബിൾ നെയിം കോപ്പി ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഈക്വൽ ടു എട്ടി പരാന്തിസിനകത്ത് അത് ഏത് വിഡ്ജറ്റായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണെന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിൻ്റെ ഐ ഡി എന്തരായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഐ ഡി വെച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് ഐ ഡി ആ ഒരു വേരിയബിൾ നിയമം കോപ്പി ചെയ്താണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം എസ് ഒന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ വരാൻ നേരത്ത് എസ് ഒന്ന് കൊടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഐ ഡി വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് പോവാം ആദ്യം ഒത്തിരി മെനക്കേടായിട്ട് തോന്നും ചെയ്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും ഈ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടിയാന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡിസൈൻ്റെ അകത്ത് വേരിയബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ്റെ അകത്ത് വിഡ്ജറ്റ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ഐ ഡിയും കൊടുത്ത് ബട്ടനും ഓൺ ക്ലിക്കും കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് മെയിൻ ആക്റ്റീവ് വന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിഡ്ജറ്റ്സിനെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ആ വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് ഓരോ വിഡ്ജറ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു ഇനി ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യണ വാല്യൂ ഇവിടെ ഒന്ന് ഷോ ചെയ്യണം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു വിഡ്ജറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിഡ്ജറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിളോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അമൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അമൽ എന്ന വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിളോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വാല്യൂ കൂടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രിങ് എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൂടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രിങ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ സ്ട്രിങ് ആണ് എ ജി ഉണ്ട് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ആ വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിളോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അമൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമൽ എന്ന വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിളോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ എവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഈ വാല്യൂൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് നടക്കാനുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഇവൻസ് എല്ലാം നടക്കാനുള്ള അപ്പോൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിളോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വാല്യൂ ഇവിടെ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അപ്പോൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഏത് വേരിയബിളുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഈ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിഡ്ജറ്റ് ഏത് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കണം ഏത് വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കണം വേരിയബിൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഇനി ഡേറ്റ യൂസ് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനോ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ
അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് വാല്യൂ അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻറ്റീജിയറാണ് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വാല്യൂ ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു എറർ വരും വേണമെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു തരാം ഈ ടു സ്ട്രിങ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം മാറ്റി വയ്ക്കാം വാല്യൂ വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആ വിഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ ഒരു അപ്പോൾ വേ അപ്പോൾ വിഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് വിഡ്ജറ്റിലുള്ള വാല്യൂ എടുത്ത് ആ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഈ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രിങ് ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഈ വിഡ്ജറ്റിൽ കൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മളെ ബിഡ്ജറ്റ് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഡ്ജറ്റ് ഏത് വേരിയബിളോട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വേരിയബിളോട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കണത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണം ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റും ഈ സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുക നമ്മളെ വേ ഡേറ്റ ഇപ്പോൾ ഏത് വേരിയബിളാണ് ഇരിക്കണം വാല് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളാണ് ഇരിക്കണം അപ്പോൾ വാല് ഒന്ന് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു എറർ എന്തായാലും വരും ചിലപ്പോൾ എറർ വരും അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ എറർ വരത്തുള്ളൂ കാരണം ബട്ടൻ്റെ അകത്താണ് ഈവൻറ്റിൻ്റെ അകത്താണ് ഞാൻ കോഡ് എഴുതിയേക്കണം കണ്ടാ എറർ വന്നു കാരണം ഇതിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് എഡിറ്റബിൾ കെ നോട്ട് ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു സ്ട്രിങ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇനി ഒന്നും കൂടി റൺ ചെയ്യാം അപ്പം ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു വാല്യൂ എടുക്കുന്നതും സ്ട്രിങ്ങിലായിരിക്കും ആ വാല്യൂ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് പുട്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്ട്രിങ്ങിലോട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയില്ല ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കാണിക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രമേ ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യണ് അമൽ എന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതെ ഇവിടെ അമല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിഡ്ജറ്റ് നിന്ന് വാല്യൂ ഈ ഒരു വേലിലോട്ട് വേരിയബിളോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഈ ഒരു ബിഡ്ജറ്റിലോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ബിഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് ഏത് വാല്യൂ എടുത്താലും ആ സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും സ്ട്രിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പറൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സമ്മൊക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മളിവിടെ കൺവേർഷനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഈ വീഡിയോ തന്നെ തോന്നി ലോങ് ആയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും കാണുമെന്ന് തന്നെ അറിയത്തില്ല കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളു ഒരു ബിഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് വാല്യൂ എടുക്കുന്നതിനും ഒരു ബിഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് വാല്യൂ പുട്ട് ചെയ